Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest tutorial vom vorbi despre Adobe Photoshop CS 6 CC, adică Creative Cloud și vom vorbi în acest tutorial despre efecte sau efectele pe care le putem aduce unui text. Ca să introducem un text, va trebui întâi să creăm un nou, un nou preset sau o nouă imagine cu automat care se va cu care automat se va crea și un nou layer. Și acesta o vom face de 400 pe 100. Ok? Se creează, bineînțeles, să spune aici o mică eroare, ca să apropiați, selectați această opțiune, apăsați un click și se apropie. Apoi mergeți pe opțiunea cu text scrieți aici ceva, de exemplu, eu voi scrie tutoriale gratuite. Și scrisul, bineînțeles, se vede un pic de un pic foarte ciudat, de fapt, nu chiar un pic. O să pun aici un alt, da, un alt font. iar aici o să i dau bold. Și ce o să mai fac? o să i dau așa. Și ca să selectați textul și să-l redimensionați, ap țineți apăsa control și așa îl puteți redimensiona, după cum vedeți, după bunul plac. Trebuie să aveți grijă că textul foarte ușor se poate și poate pierde um, și poate pierde foarte ușor totul textul, adică textul foarte ușor se poate uh, își poate pierde dimensiunile foarte ușor. Încercăm aici cât de cât să facem o uh, o aliniere a textului. Cer și eu cât de cât. Așa. Nu prea am reușit din păcate. Încercăm din nou. Nu e nicio problemă. Când lucrezi în Photoshop trebuie să ai foarte mare rădare. Ok, apăsăm pe acest bifat sau apăsăm Enter. E un pic strâmb textul nostru, însă nu contează. Acum, ce o să facem? O să uh, deblocăm layerul, o să îl redenumesc. Dau dublu click aici și îl numesc uh, uh, background de la, de la background, bineînțeles. Enter. Textul acesta la tutoriale gratuite. Vedeți, acesta este textul nostru. Da? Cu structura uh, pe care am creat-o. Ca să micșorați textul, să-l readuceți la mărimea lui inițială, apăsați click aici și un alt click și l-ați adus uh, la mărimea inițială, exact cum arăta el mai uh, dinainte. Selectăm tool cu text. Selectăm textul. Da? Click dreapta. Avem war test, uh, text, uh, te, uh, text, iar aici avem câteva opțiuni legate de text, bineînțeles nu sunt singurele opțiuni despre care vom vorbi în acest tutorial. Vedeți că aici avem opțiunile de aranjare a textului, dacă punem pe fiș, vedeți că se face în modul pește. Um, dacă îl punem așa, se o face în acest mod, dacă îl punem așa, se o face în acest mod, însă eu o să dau, o să las pe nou. Ok. Dăm click dreapta aici, pe layerul cu text, într-o porțiune liberă, dăm click dreapta și avem aici Blending Options. În primul rând, o să adăugăm un gradient acestui text. Selectăm gradient, adică facem acest bifat și apoi dăm click pe gradient. Și ce vom face? O să dau unghiul. Uh, o să selectez aici um, o să selectez darken și dacă vă uitați vedeți cum se transformă textul nostru se transformă foarte uh, interesant într-un într efect foarte frumos după părerea mea și selectăm și dither uh, dither este opțional și puteți da click voi pe new style ca să faceți un uh, custom layer cu uh, un efect uh, eu o să Um, o să pun unghiul la 0 sau să vedem cum ar fi cel mai bine cred că unghiul la 
0 ar fi cel mai bun unghi, nu. Cred că 90 e cel mai bun unghi, după părerea mea. Apoi dăm click pe Pattern Overly, selectăm și acesta și facem un Pattern. O să-i dau iarăși Darken, nu, nu Darken, Color Burn, ok. Și după cum vedeți, e un efect foarte interesant aici. Bineînțeles, aici, în acest layer, ne sunt specificate editările pe care le-am făcut la textul nostru. Da, și mergem din nou pe Blending Options. Uh, și ce voi mai uh, face? Voi merge pe Drop Shadow și aici vom alege un tip de, um, de umbră. O să pun unghiul la 100%. Ce sunt umbrele? Veți vedea imediat. Dăm click pe OK și uitați ce frumos ne-a creat textul. Un efect incredibil, un efect foarte frumos după părerea mea. Și uh, ce vreau să vă spun este că acest text pe care îl editez acum va fi chiar uh, logo-ul tutoriale gratuite pe care îl voi folosi la tutoriale mergem înapoi click dreapta, blending options iar la stroke selectăm stroke, aici o să-i dau size 2 size 2 uh, opacitatea 100% și iarăși darken și culoarea gradient iar aici la gradient o să pun acest gradient ok o să-i dau un angle de 34 de grade și ok. Și uitați ce a ieșit destul de interesant. Ok, și acum ce vom face? Vom, uh, vom merge pe um, o unealtă care se numește... Uh, imediat să o găsesc. Uh, Tind să precizez că sunt începător în Photoshop, deci nu, nu sunt... Uh, 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 arhi cunoscător de Photoshop, uh, am reușit să, și eu să învăț cât uh, un pic acum. Da, aceasta este una alta, aceasta este Dodge Tool sau uh, O și aici aveți uh, tipul de selectare. Ok, selectăm și ce vom face acum? Mergem pe lupă, selectăm plusul și apropiem un pic textul. Nu apropiat prea mult, îl facem un pic mai mic. Așa, ne ducem cu mouse-ul, luăm mouse-ul și mutăm aici. Acum, selectăm doștul. Um, uh, ne spune aici că acest tip de layer va trebui rasterized. Nu înțeleg nici eu foarte bine ce înseamnă acest lucru. Ok. Și aici umblăm un pic cu seterile noastre, cu acest doștul. Deci selectați de aici această unealtă și aici mai facem și noi un pic de lumină. Selectăm așa un pic să facem un pic de lumină pentru că de obicei mi nu-mi plac textele închise la culoare. Un pic cam mult cred că am făcut aici. Ok, nu, nu e nicio problemă. Facem așa în continuare pe aici și textul nostru un pic și aici, să nu vedem unde ar mai trebui. Selectăm un alta de lupă și facem un pic mai mic textul, facem normal de fapt acum, să vedem cum arată. Arată super, după părerea mea, arată foarte frumos. Și odată ce l-am editat, odată ce suntem siguri că așa vrem să arate, mergem pe File, Save As, așteptăm un pic să ne afișeze acest manager Photoshop și mergem aici și selectăm JPEG și o să-l numim logo tutoriale gratuite. Deci cam acesta este tutorialul de astăzi. Sper că v-a plăcut, bineînțeles să apoi dați click pe save. Eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial tutoriale gratuite. Vă mulțumesc din nou pentru atenția acordată. La revedere!